আজকে আমরা শিখব কিভাবে ইংরেজিতে আমরা আমাদের শহরকে বা আমাদের গ্রামকে বা আমাদের দেশের বাড়িকে খুব সহজেই বর্ণনা করতে পারি টেল এস অ্যাবাউট ইউর হোম টাউন মানে আপনি যেখানে বড় হয়েছেন সেই জায়গা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু একটা বলুন এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক ইন্টারভিউতে আইএল স্পিকিং টেস্টে খুবই কমন ইনফ্যাক্ট আপনি যদি কোনো কারণে বিদেশে চলে যান তাহলে আপনার বিদেশের নতুন বন্ধুরাও কিন্তু আপনাকে এই প্রশ্নটা করতে পারে যে টেল এস অ্যাবাউট ইউর হোম টাউন মানে আপনি যেখানে বড় হয়েছেন বা সেই শহরে বড় হয়েছেন সেই শহর সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু একটা বলুন বা সেই গ্রাম সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু একটা বলুন ইজিলি কিন্তু চাইলে জাস্ট চারটা স্টেপ ফলো করলে আপনি যে কোনো শহর থেকেই আপনি হোক না কেন আপনি কিন্তু চেলেই আপনার শহরকে সেই চারটা ধাপের মধ্যে ডিসক্রাইব বা বর্ণনা দিতে পারবেন চলুন আমরা একটা একটা করে আজকে দেখে নিই যে এই ধাপগুলো কি সো ফার্স্ট স্টেপে আমরা আমাদের শহরের নাম এবং আমাদের শহরের আয়তন বা সাইজ এই দুটো নিয়ে বর্ণনা দিব বা ডিসক্রিপশন দিব সো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি একদম ইজি একটা স্ট্রাকচার আছে যেই স্ট্রাকচারে কিন্তু আপনি যে কোনো শহরের নাম এবং তার সাইজ ফেলে দিলে আপনার দুটো বাক্য অটোমেটিক্যালি রেডি হয়ে যাবে স্ট্রাকচারটা কি আই লিভ ইন ড্যাশ আই লিভ ইন ড্যাশ ইটস আ ড্যাশ সিটি আমি যদি আমার এক্সাম্পল দেই তাহলে আমি কি করব জানেন আমি বসাবো আই লিভ ইন ঢাকা ইটস আ বিগ সিটি আমরা কিন্তু দুটো বাক্য অটোমেটিক্যালি রেডি বা আমি যদি চিটগঙ্গে থাকি তাহলে আমি বলবো আই লিভ ইন চিটগং ইটস আ বিউটিফুল সিটি আর একটু ইনফরমেশন অ্যাড করুন না বলুন না ইটস আ বিউটিফুল সিটি বাই দ্য সি মানে সমুদ্রের পাশে খুবই সুন্দর একটা শহর হলো চিটগং এভাবে কিন্তু আপনি মেইন স্ট্রাকচারটা আপনার মূল যেই স্ট্রাকচারটা আছে সেটাকে সেম রেখে আরো অনেক ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারেন আপনার মূল স্ট্রাকচারটা কিন্তু সেমই থাকছে আই লিভ ইন ড্যাশ ইটস আ ড্যাশ সিটি মূল স্ট্রাকচারটা সেম কিন্তু বেশি বেশি করে ইনফরমেশন অ্যাড করুন এটা দেখানোর জন্য যে আপনি অনেক ইংলিশ জানেন আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দুটো বাক্য পেয়ে গেছি আমাদের ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কি আই লিভ ইন ঢাকা ইটস আ বিগ সিটি আমি ঢাকায় থাকি এবং ঢাকা একটি বড় শহর চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে এখানে আরো অনেক ডিটেলস বাড়ানো যাবে সেকেন্ড স্টেপে সেটা আমরা দেখব স্টেপ টু এই স্টেপে আপনি আরো বিস্তারিত আলোচনা করবেন একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ডিটেলস অ্যাড করবেন চলুন দেখি কিভাবে আমি চাই যে এই স্টেপটাতে আপনারা তিনটা প্রশ্নের কথা ভাবুন ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে একটু চিন্তা করুন আপনার দেশের বাড়ি বা আপনার শহর বা আপনার হোম টাউন কিসের জন্য বিখ্যাত হোয়াটস ইট ফেমাস ফর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন একটু চিন্তা করে দেখুন যে আপনার হোম টাউন নিয়ে বা আপনার শহর নিয়ে যখন আপনি ভাবেন বা চিন্তা করেন তখন কোন শব্দগুলো সাথে সাথে আপনার মাথায় আসে থার্ড কোয়েশ্চেন এটা নিয়ে একটু চিন্তা করুন যে আপনি আপনার হোম টাউনে কয়দিন ধরে আছেন চলুন আমরা একবার একটু রিভাইস করি আমাদের কাছে কি কি সেন্টেন্সেস অলরেডি আছে আই লিভ ইন ঢাকা ইটস আ হিউজ সিটি এখন আমরা যে তিনটা প্রশ্নের কথা আলোচনা করলাম সেই তিনটা প্রশ্নের জবাব এক এক করে দেই প্রথম প্রশ্ন কি ছিল আপনার হোম টাউন বা আপনার দেশের বাড়ি বা আপনার শহর কিসের জন্য বিখ্যাত আমরা যদি ঢাকার কথা ভাবি তাহলে হয়তো আমরা এটা বলতে পারি ঢাকা ইজ ফেমাস ফর ইটস ফুড কালচার অ্যান্ড হিস্টোরিক প্লেসেস মানে ঢাকা তার খাবার ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক স্থানের জন্য বিখ্যাত বা পরিচিত সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি ছিল যে ঢাকা নিয়ে চিন্তা করলে সাথে সাথে আমাদের মাথায় কোন কোন শব্দগুলো আসে যেমন আমি যখন ঢাকা নিয়ে চিন্তা করি সাথে সাথে আমার মাথায় আসে ট্রাফিক অনেক ট্রাফিক জ্যাম সাথে সাথে আমার মাথায় আসে অনেক মানুষ তা আমি কি সেন্টেন্স বলতে পারি ঢাকা হ্যাজ আ লট অফ ট্রাফিক অ্যান্ড ইটস আ ক্রাউডেড সিটি অ্যাজ ওয়েল ঢাকায় অনেক ট্রাফিক আছে এবং ঢাকায় অনেক মানুষও আছে আপনি চাইলে কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে আরো অনেক স্টাইলিশ ভাবে বলতে পারেন সেটা কি জানেন ঢাকা ইজ আ বাসলিং সিটি বাসলিং শব্দটার মানে কি জানেন যে ঢাকাটা ঢাকা অনেক ব্যস্ত একটা শহর অনেক ট্রাফিক অনেক অ্যাক্টিভিটি অনেক মানুষ ইটস আ বাসলিং সিটি আমরা কিন্তু আজকে একটা নতুন শব্দও শিখে ফেলেছি তাই না আমরা থার্ড কোয়েশ্চেনের উত্তর দিই এখন থার্ড কোয়েশ্চেন কি ছিল আমাদের যে আপনি আপনার হোম টাউনে কয়দিন ধরে আছেন আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর ফাইভ ইয়ার্স 
এখানে আমি কি টেন্স ব্যবহার করেছি এটা একটু খেয়াল করেন আমি বলেছি আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর ফাইভ ইয়ার্স হ্যাভ বিন লিভিং মানে কি জানেন যে আমি পাঁচ বছর আগে ঢাকায় এসেছিলাম এবং এখনো আমি ঢাকায় থাকি হ্যাভ বিন লিভিং আমাদের এখন টোটাল কয়টা সেন্টেন্স রেডি হয়েছে বলেন তো অনেকগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে রেডি আমাদের ফার্স্ট দুটো সেন্টেন্স কি ছিল একদম সিম্পল আই লিভ ইন ঢাকা ইটস আউজ সিটি এরপর আমরা তিনটা নতুন প্রশ্ন যোগ করেছি সেই প্রশ্নগুলো কি ইটস ফেমাস ফর ইটস ফুড কালচার অ্যান্ড হিস্টোরিক প্লেসেস এরপরে আমরা কি সেন্টেন্স পেয়েছি ঢাকা ইজ আ বাসলিং সিটি আবার বলে দেই বাসলিং মানে কি অনেক ব্যস্ত একটা শহর আর আমরা লাস্ট কি সেন্টেন্সটা পেয়েছিলাম আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর ফাইভ ইয়ার্স আমি পাঁচ বছর ধরে ঢাকায় থাকছি আরো অনেক ডিটেলস অ্যাড করা সম্ভব কিন্তু চলুন আমরা এর পরে স্টেজে দেখি যে আরো ডিটেলস আমরা কিভাবে আমাদের শহর নিয়ে বা আমাদের গ্রাম নিয়ে অ্যাড করতে পারি ইংলিশে এখন আপনি বলুন যে আপনি আপনার শহর বা আপনার দেশের বাড়ি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি কি পছন্দ করেন অথবা সবচেয়ে বেশি কি অপছন্দ করেন এটার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা হ্যাক বা একটা কমন স্ট্রাকচার দিয়ে দিই স্ট্রাকচারটা কি জানেন আই লাভ লিভিং ইন ড্যাশ ইটস আ গ্রেট সিটি উইথ ড্যাশ এ হয়ে গেল আপনার স্ট্রাকচার এই যে আমি ড্যাশ বা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিয়েছি না আপনাদেরকে এই ড্যাশ গুলোতে আপনি ইচ্ছা মতো আপনার ডিটেলস অ্যাড করুন যেমন আমি যদি বলি আই লাভ লিভিং ইন ঢাকা আমার ঢাকায় থাকতে অনেক ভালো লাগে ইটস আ গ্রেট সিটি উইথ আ লট অফ ওয়ার্ক অপরচুনিটিস মানে এই শহরটা খুবই ভালো এবং এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে I love living in Dhaka. It's a great city with a lot of work opportunities. মনে করেন আপনার ঢাকায় থাকতে একদমই ভালো লাগে না তাহলেও কিন্তু একটা কমন স্ট্রাকচারে ফেলা সম্ভব সেই স্ট্রাকচারটা কি জানেন I don't like living in Dhaka. বা আই ডোন্ট লাইক লিভিং ইন ড্যাশ এই হলো আপনার স্ট্রাকচার ড্যাশে আপনি ঢাকা বসিয়ে দেন আপনি বলেন আই ডোন্ট লাইক লিভিং ইন ঢাকা ইটস আ টেরেবল সিটি উইথ ড্যাশ আমি যদি আমার এক্সাম্পলে বসাই তাহলে আমি বলতে পারি ইটস আ টেরেবল সিটি উইথ আ লট অফ ট্রাফিক আমার ঢাকায় থাকতে একদমই ভালো লাগে না ঢাকায় অনেক ট্রাফিক জ্যাম এই হয়ে গেল আপনার আরেকটা সেন্টেন্স আরও ডিটেলস অ্যাড করতে পারেন কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু চাইলেই বলতে পারেন দ্য ট্রাফিক মেক্স ইট ভেরি স্ট্রেসফুল ফর মি টু লিভ হিয়ার মানে এইখানে এত ট্রাফিক যে এই ট্রাফিকের কারণে আমি অনেক মানসিক চাপ অনুভব করি স্ট্রেসফুল মানে মানসিক চাপ লাস্ট স্টেপ লাস্ট স্টেপে এখন আপনি বলুন যে আপনার যেই শহরের কথা আপনি বর্ণনা দিচ্ছেন বা যেই ভিলেজ বা যেই গ্রামকে আপনি বর্ণনা দিচ্ছেন এই শহরটা বা এই গ্রামটা সময়ের সাথে কত পাল্টিয়েছে কিভাবে করতে পারি এটার জন্য আপনাদেরকে একটা কমন স্ট্রাকচার দিয়ে দেই কমন স্ট্রাকচারটা কি জানেন এই হলো স্ট্রাকচার ওভার টাইম ড্যাশ হ্যাজ বিকাম ড্যাশ এই তো আমাদের সেন্টেন্সটা বানাই ওভার টাইম ঢাকা হ্যাজ বিকাম মোর ক্রাউডেড মানে সময়ের সাথে ওভার টাইম মানে কিন্তু সময়ের সাথে সময়ের সাথে ঢাকার ট্রাফিক আরও খারাপের দিকে গিয়েছে চলেন তো আমাদের সব সেন্টেন্স গুলো বা সব বাক্য গুলো আরেকবার খুব তাড়াতাড়ি রিভাইজ করে ফেলি সো আমাদের ফার্স্ট সেন্টেন্স আই লিভ ইন ঢাকা আমি ঢাকায় থাকি সেকেন্ড সেন্টেন্স ইটস আউজ সিটি শহরটা অনেক বড় থার্ড সেন্টেন্স ইটস ফেমাস ফর ইটস ফুড কালচার অ্যান্ড হিস্টোরিক প্লেসেস মানে ঢাকা তার খাবার তার ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলোর জন্য পরিচিত বা বিখ্যাত এর পরের সেন্টেন্স ঢাকা ইজ আ বাসলিং সিটি বাসলিং এর মানে কি বলেন তো আপনারা কিন্তু জানেন এর পরের সেন্টেন্স আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর ফাইভ ইয়ার্স আমি পাঁচ বছর ধরে ঢাকায় থাকছি সিক্স সেন্টেন্স বা ছয় নম্বর সেন্টেন্স আই ডোন্ট লাইক লিভিং ইন ঢাকা ইটস আ ক্রাউডেড সিটি উইথ আ লট অফ ট্রাফিক 
আমার ঢাকায় থাকতে ভালো লাগে না কারণ ঢাকা অনেক বেশি ক্রাউডেড এবং ঢাকায় অনেক বেশি ট্রাফিক লাস্ট সেন্টেন্স ওভার টাইম ঢাকা হ্যাজ বিকাম মোর ক্রাউডেড মানে সময়ের সাথে ঢাকায় ক্রাউড বা ঢাকায় মানুষজন আরো বেশি বেড়ে গেছে আমাদের কিন্তু ইতিমধ্যে সাতটা সেন্টেন্স খুব ইজিলি চারটা স্টেপে আমরা রেডি করে ফেলতে পেরেছি রাইট আমরা কিন্তু যে কোনো কারো গ্রাম বা যে কোনো কারো দেশের বাড়ি বা যে শহরে আমরা থাকি সেই জিনিস সেই জায়গাগুলোকে এভাবে ইজিলি এই চারটা স্টেপ ফলো করে বর্ণনা করতে পারি আপনাদের শহর বা আপনাদের গ্রামকেও এই চারটা স্টেপ ফলো করে এখনই আমার কাছে ডিসক্রিপশনটা কমেন্ট সেকশনে লিখে পাঠিয়ে দিন এবং আমিও দেখতে চাই যে আপনাদের শহর বা আপনাদের গ্রাম কিরকম বা আপনাদের শহর বা গ্রামে আপনাদের থাকতে কেমন লাগে সিউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস